father's house has many rooms. If, we are, if that were not so, I would have told you that I'm going to prepare a place for you. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. He has prepared a place for us. Er hat eine Stätte für uns bereitet. And John 14, verse 1, it tells us that when we believe in him, in Johannes 14, 1, heißt es, wenn wir an ihm glauben, Actually, I said that's the qualification or uh, uh, that's uh, the ticket that will take us to heaven. Believing in God, believing in Jesus. I have also said that is the flight ticket, the Zugang that we have to the heaven. The Glaube on Jesus. I've been saying it's the best insurance. Und ich habe gesagt, es ist die beste Versicherung. The heavenly insurance. Die himmlische Versicherung. Now, in the King James Version, in the King James Übersetzung. I like it the way he says. Ich liebe, wie, wie es heißt. Vers 2. In Vers 2. In my father's house are many mansions. In meinem Vaters Haus gibt es viele Villen. I know the German, uh, the, 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 the German, <laughs> the German version says there are many Wohnungen. Die, die deutsche Übersetzung sagt, es gibt Wohn viele Wohnungen. I read the King James Version and I think I liked it. It says, in my father's house, there are many mansions. Und uh, die King James Version sagt, in meinem Vaters Haus gibt es viele um, Villen, sozusagen. A mansion is a very large, impressive house. Eine Villa ist eine uh, ganz große und beeindruckendes Anwesen. Usually expensive house. Um, es ist meistens ein sehr teures Haus. I, I don't know who wants to live in a mansion here. Ich weiß, wer in einem in einer Villa le <laughs> leben möchte. Uh, in German, you you translate this uh, this word mansion as a villa or a schloss. That's the in direct de definition of a mansion. In der deutschen Sprache uh, übersetzt man dieses Wort Menschen aus, aus der King James Version, Version. Who wants to live in a mansion villa or a villa? Oder, oder schloss. Wer möchte in einer Villa oder einem Schloss leben? <laughs> okay. One, two, three. Let me tell you my story. Lass mich euch uh, meine Geschichte erzählen. I came to Germany. Ich bin nach Deutschland gekommen. And uh, some of us uh, remember the apartment, like Sister Olivia, Sister Mary, they remembered my first apartment here in Dortmund. Manchen von euch uh, erinnern sich an meine oh, erste Wohnung hier also. in, Do in Deutschland. Pastor Mitzi, Sister Olivia. It was only two rooms, 36 Kudernimeter. Sleeping room, nur, small kitchen and a toilet. Es waren nur zwei Räume, 36 Quadratmeter, eine kleine Küchenecke, ein, Schlaf, ein Schlafraum und äh, äh, Toiletten. And by the way, when I married Mitzi, she came in the same same apartment, 36 Quadratmeter. Und als ich äh, Pastor Mitzi geheiratet habe, kam sie in diese 6, 36 Quadratmeter Wohnung mit. And she remember, I told her, this is not where we are going to end. Und sie kann sich daran erinnern, dass ich ihr gesagt habe, hier werde ich nicht zu Ende. Äh, I, I told her, uh, it's just our beginning. I'm believing that we're going to live in a house. Ich habe ihr gesagt, es ist nur unser Anfang. Ich glaube, dass wir in einem Haus wohnen werden. Where are we living now? Wo, wo wohnen wir jetzt? We are in a, we're living in a house. Wir leben in einem Haus. From that apartment, we, we moved. Uh, we moved to another apartment. Von dieser Wohnung. Which was on the uh, Hochhauser. Uh, von dieser Wohnung sind wir in eine Wohnung umgezogen, uh, die in einem Hochhaus war. And I told my wife, I have a dream. This is what I'm believing God for. We're not going to live our entire... In fact, I told my wife, we're not going to move here. When we move from this uh, Hochhäuser, we're going to go to our own house. Und ich glaubte und sagte meine Frau, wenn wir aus dieser Wohnung ausziehen, werden wir in unserem eigenen Haus einziehen. So that's what we were praying. Und darum haben wir gebetet. And believe in God. Und da, äh, dafür geglaubt. So when God gave us a, a house to live in, we say thank you Lord for answering our prayer. Und als Gott uns dann ein Haus äh, gab, dann haben sie gesagt, danke Gott, dass du unsere Gebete erhöht hast. So a mansion is a villa, is a, is a schloss. 
so eine, eine Menschen ist so ein Villa, so wie ein, ein Schloss. But I have a question for you. Aber ich habe eine Frage für dich. If Jesus says, in my father's house there are many mansions. Wenn Jesus sagt, in meinem Vaters Haus gibt es viele Villen. Does he mean that he's in heaven he's preparing for you a mansion, a schloss? Heißt es, uh, heißt es uh, dass er im Himmel für dich ein, eine Villa oder ein Schloss vorbereitet? I'm seeing people shaking their heads. They're, they're getting excited. Eh? Ich sehe Menschen, die ihre Kopf schütteln und uh, begeistert werden. Maybe in the future, when you look on the left side, you see, oh, Myra Schloss. Vielleicht uh, schaust du auf der linken Seite und siehst, oh, Schloss Myra. When I, I move around Germany, wenn ich mich in Deutschland so uh, reise, I realize Germany, the old generation, they invested so much money and resources building Schloss, Schloss Villa and what have you. Nice Dann stelle ich fest, dass die frühere Generation sehr viel Geld darin investiert hatte, große Bauten zu errichten, uh, Schlösser und Villen. Now mostly they're saying in Germany there's a lack of uh, houses. Sie sagen uh, in Deutschland es gibt ein Mangel an 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 uh, Wohnungen. And uh, with the more refugees coming before from Syria and other countries and now from Ukraine und mit der großen Zuwand uh, Zuwanderung von uh, Flüchtlingen und uh, aus den aus dem Iran vorher und jetzt nun aus dem Ukraine. But uh, when you Check in Germany. Germany, they are no longer building so many schloss und villas. They are building mostly apartments. Und wenn wir jetzt in die uh, Struktur von, von, von uh, errichtet, neu errichteten Bauten schauen, dann sehen Sie, dass die nur noch Wohnungen, dass jetzt nur noch Wohnungen gebaut werden. When I go back to my country, Kenya, it's, it's like a, a tourist place for me because uh, People are building, and actually Kenya and other African countries, if you look in YouTube, they are building villas and schloss. Und wenn ich jetzt zurück nach Kenia fahre, es ist so wie ein, ein, ein touristische uh, Reise für mich. Ich schaue mich da die, die Bauten an, da sind Villen und Schlösser und da sieht man auch in vielen Ländern Afrikas. I was talking to my wife and I said, you know, we need to believe God for a, uh, still a bigger house because we like guests, eh? Ich habe eine Frage erzählt, wir sollen Gott für ein größeres Haus glauben, weil wir äh, gerne Gäste empfangen. And my wife told me a bigger house is a lot of responsibilities. Meine Frau hat mir gesagt, ein großes Haus ist auch eine äh, ist viel Verantwortung. And that's true. That's extra work. Das ist wahr. Es ist auch extra Arbeit. In fact, I was I was uh, uh, reading an article that in my country the rich people now they are selling their big villas and they are building small houses that is more comfortable, homely and comfortable. Und ich habe auch erfahren, dass in meiner uh, uh, Heimat, dass die, die reichen Leute ihre großen Villen verkaufen und bauen sich kleinere Häuser, die gemütlicher und kleiner sind. But mansions are in accordance to our imaginations Aber Villen nach unserer Vorstellung explains how spacious the places Jesus is preparing for us looks like. Geben uns dann ein Bild davon, wie uh, geräumig dieser Raum denn für uns vorbereitet wird sein wird. In Germany, when you go uh, to two different uh, Uh, villas, uh, uh, mansions, they look uh, nice. Uh, it's just nice to, to visit, uh, to tour those places. Und wenn wir in die uh, Bauten von Villen, uh, gebaute Villen in Deutschland uh, besichtigen, dann sehen wir, dass sie schön gebaut werden. Wurden. But the place that Jesus went to prepare for us, it is beautiful. Aber die, uh, de, de, die Städte, die Jesus für uns vorbereitet ist, Schön. And that's why as a believer we are not supposed to fear death. Darum als Gläubiger sollen wir keine Angst vor Tod haben. Because if we believe in Jesus Christ. Weil wenn wir in Jesus Christus glauben, when you die. It means du, you are going to a better place. Wenn du stirbst, dann heißt es, du gehst zu einem besseren Ort. Tell your neighbor, don't fear death. Sag dein Nachbar, hab keine Angst vor dem Tod. Because when you die, you are going 
to a better place. Weil wenn du stirbst, gehst du zu einem besseren Ort. Amen. Amen. We are not ready to die before our time. Wir sind nicht, wir uh, werden nicht vor unserer Zeit, uh, vor unserer Zeit sterben. But when that time comes, aber wenn diese Zeit kommt, we are going to a better place. Gehen wir zu einem besseren Ort. A spacious Ort, place. Ein, ein geräumiger Ort. <laughs> That God Himself has made for us. An Ort, den Gott für, uh, für, uh, selbst für uns vorbereitet hat. It is not man-made. Es ist nicht von Menschen gemacht. It is not made in Germany. Es ist nicht uh, in, in Deutschland hergestellt. It is not made in China. Es ist nicht aus China, in China hergestellt. It is made in heaven. Es ist im Himmel gemacht. Hergestellt. That's what the Bible says. Das sagt die Bibel. Jesus went to prepare a place. For us. Jesus is for him, gegangen, um uns eine Stätte vorzunehmen. No,